Ja. Eh, nu ställer vi in TCPA. Och CPA. Du ser där så står det CPA limit. Just nu så står den på 11 sjömil. Vi ställer den på 1. Nu är vi ska på övningen. Och två minuter ställer vi på 15 istället. Båda två sakerna måste uppfyllas för att det ska larmas. Så står det på 0 minuter så spelar det ingen roll. Då kommer du krocka innan du får larm. På den här raden istället så är det under vektorlängden. Precis här har du 1,0 CPA limit. 1,0 CPA limit och TCPA limit precis under. Okej. Okay. Och sen hade vi nästa fråga. Ställa in guard, guard zones. zones. På den här radarn så heter det AZ. Har du till exempel här nu om vi ska lägga upp två guard zones. Klickar vi på AZ. Klickar en gång på skärmen. Och så kan vi dra ut vår guard zone vi ska. Och vill vi ha en som är längre bort. Då klickar vi på AZ2. Dra bort en bit längre bort. Och lägger ut en ny. Där vi vill ha den. Och då kommer den automatiskt plotta. Då vi över på den här då. På den här så går du in på arpa här. Någonting som reflekterar. Ja. Arpa, nere i menyn till höger. Ska vi släcka i taket där kan det Kanske blir bättre. Sen så. väljer du att gå in på auto acquire. Då kommer den här zonen upp. Nu ser vi på radarn. Det är vår guard zone. Och här så kan vi ändra med plus och minus framåt, bakåt. Styrbord, mindre styrbord, varbord. Och sen mittenhålet. Och sen hur vår blinda sektor ser ut. Och då står det, då är det Arpa som är inställt där. Ja, det står på Arpa där. Det är en jävla stor insikt. Okej, okay, då går vi in på nästa fråga då. Då har vi... Past position. Past position på förumån då. Har du past position relativt? Vänta, vänta. Där ja. Precis under vektorlängden. Så du kan sätta på och på olika tider. Från 30 sekunder till 6 minuter. Eller av. Jag gillar inte funktionen, så jag håller den av. Vi kommer ändå inte se någonting just nu. På den här så har vi det som heter History istället. Ligger här under Auto Acquire. Vad betyder det då? Det är, det är alltså som... Pass precision. Det är inte ett trail, det är, som det är, det är en ett, foto, ett fotografi på vad de har varit tidigare. Och du kan välja om du ska ha relativ eller om du ska ha sann. Det är för att du tappar mål. Nej, utan det är ja, både och. Men det är ju som trails liksom, på ett sätt. Nästa fråga. Nästa. Kan fånga ett mål manuellt? Ja. Yeah. Jag ska bara klicka på. Ja, det har att göra med om du tappar trails så har ja. du det i alla fall. Då mm. har du som pickar. Det fånga ett mål manuellt. Då tar jag musen över någonting. Till exempel det här målet. Så måste jag ha någon inställning på det där innan då först? Först så måste man se till att den här har med TT. Har manuell också. Mm. att den är igång, för det är ju target tracking. Man kan högerklicka på den. kan man se hur många mål man vill plotta manuellt och hur många man vill plotta automatiskt via Guardsons. Just nu 50 mål manuellt, 50 mål i Guardsons. Sen håller jag över ett mål och så klickar jag här på ACQ. Acquire. Då börjar den plotta det målet. Sen kan jag bara fortsätta. Plotta. Ja, och kan du ta bort alla på en gång eller hur tar du bort Antingen de här plottarna? Nu? så klickar jag på target cancel en gång, då tar jag bort det målet som jag håller över. Eller så kan jag bara hålla in den knappen i några sekunder och så försvinner allt. Allt, okej. Okay, du får upp datan på alla de här målen här då. Det kommer vi till. Okej, okay. okay. och här ska vi göra manuell plotting på den här. Då har du manual acquire här uppe. Den klickar du på. Och sen så klickar du på de olika målen. Mm. Med vänster musklick. Ja. Skulle du vilja ta bort dem, då funkar det på samma sätt. Du klickar på Seize Track. Klickar på målen. 
Men du kan inte ta bort alla. Om du vill ta bort alla, då håller du in sist track. Oj, nu fick jag fel bara. Det var det med, mer än tre sekunder då? Ja, då, Och då försvinner alla. alla. Ja, skitbra. Och sen har vi en fråga till. Mm. Ja, tolka om det trails och afterglow du får ni träna på. Det är svårt att visa, vi har inte ens några trails. Nej, precis. Vad är det ni känner er redo? Jag är rätt lugn i alla fall. Vi är bara på att gå igenom så ska vi dem. Ja, men då drar vi då. Det är lugnt, tror jag. <laughs> Tog vi nästa då. Kombination med sann och relativ rörelse. Ja, men det är ju att det är fortfarande samma. Kan man döma måldata enbart med utgångspunkt från vektorerna? Då är det ju helt enkelt att om vi skulle ha ett mål här som vi har plottat och så har det trails här som går så där och sen har du en sandvektor som går så. Mm. Då kan du förstå vilket håll de åker åt. Det får du får man kolla på övningar liksom. Mm. Mm. Använder du EBL då? Eller vadå? Nej, det kan man ju göra men annars så är det ju bara att inse vad det innebär om de åker ditåt. Men kommer bara närmare och närmare. Då måste vi ju ligga i en kurs där vi krockar. Vi kan ta fram måldata i siffror. Måldata i siffror. Den kommer det så åt helvete ut med tanke på hur det är. Men det är samma enkla sak. Require. Så kommer den börja plotta målet. Mm. Och sen klickar du på target data som är precis under require. Mm. Där. Klickar du på den. Då får du upp target data. Nu har vi inte snurrat Nej, precis. Den har inte gått sex iväg. minuter. Så det... Eller tre minuter räcker det va? Ja, tre minuter menar jag. Inte mm. en minut eller tre minuter. Så det är Acquire där. Och om jag ska ta bort det där, då var det ju... Det är det target data för att ta upp data? D datan på det som jag har plottat på. Ja. Alltså. Eller markerat. Ja, och här funkar det så att man klickar på målet. Så om vi har plottat ett mål. Så, och vi klickar på det. Då dyker det upp här. Det är inte så. Precis, och då står det ju vilket nummer ja. den är där. Precis. Mm. Och sen hade vi... Vad? Nej. Nej, jag är med. Kan släppa målföljningen. Ja, det var ju det taget cancel. Det gick vi igenom tidigare. På samma. Du klickar på taget cancel när du håller över. Mm. Eller så håller du in target cancel i tre sekunder så försvinner allt. Mm. Och här har du seize track och den kan du hålla in också. Eller gå in och ta en i taget. Ja, precis. <coughs> kan du utföra en trial maneuver? Det är svårt att förklara just nu. Men vi väntar tills övningen går igång så kör vi den. Då. Men då måste man ju ha ett minst antal plottade mål. Och sen här har du funktionen längst upp här. Trial. Det är trial maneuver på, på den här. Är, är det TTG där eller? Nej, trial, ja, trial, on, off. trial, ja, just det, trial här. off. Och det är då man det kan gå upp den. och köra tid. Ja, och kan välja om jag girar om 30 minuter. Nu gör jag det på kommis. Med... Trial over här, här borta. Och här har du alltihopa med tiderna och hur du ska svänga. Du kan till och med lägga in din radio du svänger på alltihopa. Det är motsatt okay. history helt enkelt. Kan, kan välja mellan sann och relativ vektor. Ja, det var ju här. Det gick vi igenom på vektorerna. På vektorängden. Vektor relativ. Klicka på den. Vektor true. Tack till sann alltså. Och vad har vi de här position? Head, head up och north up. Det är där. Det är där. Och då klickar man eh, höger. Ja. Och här väljer du sann och relativ vektor här. True vektor, relativ vektor. Och sen är det head up och den är mycket ja, enklare. Och sen har du range där då. Ja. Uh, den här. Mm. Uh, stävlinjen. Stävlinjen, hur, hur ändrar jag den? Ja, det vill du inte göra. Du vill inte göra att den ska ställas in när man sätter igång. Ja. Däremot den här kan du behöva ändra ibland. Och då så ska vi se. Då har du heading speed. Så väljer du Giro. Och då kan du välja Giro Align. Och då kan du ändra här. Hur många grader. Men det, gör, det gör man inte på förut nu. Nej, det har jag aldrig gjort nu. Okej, okay. okay, tack så mycket. Mm. Ska ni ändå starta er brygga? Eller ska ni Nej, 